السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه النهارده ان شاء الله حلقه جديده من سلسله هاو تو سرفايف في روشيا او كيف تنجو في روسيا مش عارف الصراحه ليه في اقاويل كتيره واكاذيب كتيره عن الثقافه في روسيا وعن روسيا عموما ولكن اعتقد يمكن علشان هي البلد الوحيده اللي بتخلي امريكا تفكر قبل ما تاخد اي قرار يمكن خليكم معايا بعد الانترو لكن قبل ما ابدا الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستغرام عشان يوصل لكم كل جديد أنا شخصيا أول ما نزلت مصر في أول أجازة ليا لقيت صحابي بيسألوني بعض الأسئلة الغريبة، مثلا زي إنك أنت شفت دب في المول قبل كده أو إنك أنت مثلا قابلت المافيا الروسية، طبعا الكلام ده بتكون بروباجندا معمولة على روسيا ولكن هذا الكلام غير صحيح الصراحة، أنا بقالي هنا في روسيا أربع سنين ما قابلتش حاجة زي كده، ومع ذلك في بعض الحاجات الغريبة في الحياة اليومية بالنسبة للروس في عاداتهم وتقاليدهم ومعيشتهم. وعشان كده ان شاء الله النهارده هنتكلم عن 10 حاجات انت ممكن ما تاخدش بالك منها كاجنبي ولكن هي تفرق جدا مع الروس في عاداتهم وتقاليدهم. اول حاجه معانا هي الجلوفز الجوانتي، فكره ان انت تسلم على حد هنا بالجوانتي في الشارع تعتبر عند الروس من الكبائر. فانت لو قابلت حد روسي وحابب تسلم عليه يدا بيد وخدت خلاص هذا القرار المتهور لازم تقلع الجوانتي، حتى لو كان الجو شديد البروده، لانك انت لو سلمت عليه بالجوانتي مثلا ده يعتبر بالنسبه له عدم احترام. رقم اثنين لازم تخلع الجاكيت بتاعك قبل ما تدخل على حد في المكتب بتاعه او تدخل مكان مقفول. لان غالبا في اي مبنى روسي هتخشه هتلاقي فيه مكان صغير كده عبارة عن شماعات بس الناس بتحط فيها الجاكيت بتاعتها هتلاقي في حد موجود بيستلم منك الجاكيت ويديك رقم وانت خارج من المبنى تاخد الجاكيت بتاعك ولكن اوعى تدخل على حد في المكتب بتاعه مثلا او في مكان مغلق بالجاكيت بتاعك لان ده برضه بيعتبر عدم احترام الجاكيت والطاقية خصوصا رقم تلاتة وهي من اغرب الحاجات الصراحة الروس بيستفزوا جدا من التصفير اوعى إيه تكون في مكان عام وتصفر او تكون مثلا في محاضرة وتصفر لان دي من اكتر الحاجات اللي بتستفز الروس خصوصا الروس كبار السن رقم اربعة ودي حصلت معانا كتير لو انت قاعد في مكان مثلا في ستالوفايا او مثلا في فود كورت او قاعد مثلا في اي مكان او قاعد في المكتبة او اي مكان بيكون فيه ترابيزات يعني ما تحط شنطك وحاجتك على الترابيزة حاول تكون الترابيزة فاضية الا لو انت حاطط اللابتوب بتاعك عشان بتذاكر مثلا او حاطط كتاب علشان بتقرا في المكتبة او حاطط اكل علشان بتاكل في الفود كورت غير كده حاول ما تحطش حاجة على الترابيزة رقم خمسة ودي حاجة انا شايفها الصراحة لطيفة شوية لما بيكون في محل وحابب تدفع الفلوس ما ينفعش تسلم الفلوس بايدك خصوصا الفلوس الكاش بيكون في حاجة شبه الطبق كده تظهر صورتها دلوقتي وبعد كده الشخص اللي شغال في المحل بياخد الفلوس لو في باقي بيحطه لك على نفس الحاجة وانت تستلمها لكن ما تديش حد الفلوس في ايده ودي شخصيا حاجة انا بعتبرها نوع من انواع الاحترام رقم ستة ودي حاجة انا شايفها مهمة جدا بالنسبة لك علشان ما تتكفيش على وشك لو ركبت سلالم الكهرباء في المترو حاول تكون ناحية اليمين علشان ناحية الشمال دي بتكون للناس المستعجلين فانت لو واقف من ناحية الشمال وعامل فيها من بنا هتلاقي حد جاي من ورا بسرعة يشوطك وهو مش هيكون غلطان لان الجزء الشمال من سلالم المترو او السلالم الكهرباء عامة بيكون للناس المستعجلة خليك فاكر انا حذرتك رقم سبعة لو انت في وسيلة من وسائل المواصلات سواء انت في ترامفاي او في باص او ايا كان ولقيت حد داخل معاه اطفال حاول تقوم لان ده ذوقيا ومن الاداب الروسية ان انت لما تشوف حد من الاطفال لازم تقوم عشان الاطفال تقعد مش علشان الحد الكبير يقعد لو لقيت بنت واقفه في المواصلات ما تحاولش تعطف واللطف لان هم غالبا بيكونوا واقفين بمزاجهم وما بيبقوش عايزين يقعدوا وممكن تعرض نفسك للاحراج فلو ما حدش طلب منك ان انت تقوم بلاش تجود رقم 8 لو انت ماشي في الشارع مزاجك عالي العال ما تحاولش تفضل مبتسم على طول لان ده بيعتبر تصرف غير لائق هنا بالنسبه للروس احنا عندنا بنقول تبسمك في وجه اخيك صدقة هم هنا عندهم الابتسامة من غير سبب قلة ادب فانت عشان تتجنب موقف من المواقف البايخة حاول ما تبقاش ماشي على طول مبتسم خصوصا لو انت هتحط عينك في عين حد رقم تسعة لو انت واقف في مكان عام او واقف في مكان مقفول ممكن تلاقي حد يجي يتعرف عليك يقولك انت منين يسألك بعض الاسئلة لو انت حابب تجاوب ممكن تجاوب لو انت مش حابب تجاوب بتقول ان انت مش حابب تجاوب والموضوع بيخلص فما تستغربش خالص لان الروس ممكن يخش يسألك اي سؤال عادي جدا يجي في باله بدون اي مقدمات ومن غير حتى ما يعرف اسمك رقم عشرة حاول بقدر امكان ان انت تلتزم لو في طابور مثلا في سوبر ماركت او في الجامعة او في منشأة حكومية ما نحاولش نعمل الحركات بتاعتنا علشان نزوغ من الطابور او نعدي حد او الكلام ده كله ومع ذلك لو انت مثلا معاك حاجة بسيطة واللي قدامك معاه حاجات كتير ممكن تلاقيه هو من نفسه يخليك انت تعدي قبله فعشان ما تعرضش نفسك لأي موقف بايخة حاول تكون ملتزم بالطابور لحد ما حد تاني يديك مساحة لغير كده 
وبكده الحلقه بتاعتنا النهارده تكون خلصت ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني على الفيسبوك والانستجرام عشان تعرفوا اي جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشوفكم حلقه جديده من سلسله هاو تو سرفايف روشيا كيف تنجو في روسيا